There were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. And he poured on the altar was the seal of God, the Lamb who and in the midst of the throne, and round about the throne, and on the seven stars were four beasts full of eyes before and behind. The first beast was like a lion, and the second beast a calf, and the third beast had the face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And the four beasts had wings of men, fierce wings about him, and they were full of eyes with him, and they left not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is and is to come. And when those beasts give glory and honor and thank to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, and the Lord and the elders go up before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, so by, so by, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Let's pray, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na pag-aatalan mo din namin. I pray na kayo maggabay sa pag-aatal namin na uh, sabi ng iba pa kayo may tapitindihin. But, uh, inawala kami, Panginoon, uh, according to your guidance, may bakunawa na kayo, Panginoon. So, palaan niyo bawat isa sa inyong salita, Panginoon. Uh, kayo malulating. Jesus, let me pray. Amen. Amen. Po. Amen. Po na po. <coughs> <clears throat> Abusin natin ito Isang ano lang naman ito So natapos po tayo sa chapter 2 and 3 Ano yung laman nun? Tagal natin dun ah Mga churches kasi yun eh So yun ay uh, Kailangan ko pakita ulit So nag move tayo ng Another Area dito sa ating tinatakil no? Asa na ba yung aking mga Hmm. Diyan pala dito Sino nakapagtabi ng ano Sa revelation uh, Outline Yung long Antok na agad Ang umpisa pala ha Ayaw mo bang ano? Nanginig na isang oras? Ayaw mo yan, kailangan mo kayanin. Concentration niya, mga bata. Bagay, bago kayong tatlo, eh, no? Nasaan din kayo? Gusto nyo dito. Ayan, daddy, salamat. Nagkakakala ni daddy ito, eh. So, maganda po ito. Kala ko nalagay ko na dito, eh. Hindi pala. Kaya talang ko, dito na nga yun, eh. Kumaga, hindi na ko ito eh. Uh, anyway, nagkita niyo ba? Hindi. <laughs> so ito yung outline na ginawa natin. Kasi yung uh, revelation ay medyo mahirap yung today. Pag isang pasado mo lang, mahaba yan. Ang dahil mo hindi maintindihan. So maliligaw ka na. So pero pag uh, inaral mo na, tapos in-outline mo na, hindi siya mahirap intindihin. So andito po yung the second, uh, dito sa kaliwa nyo. Ito yung mga chapters ng Revelation 1 to 11. Nakita niyo ba yan? Yung walang black, walang gray. So, 1, 2, 3, sunod-sunod lang yan. Pero from chapter 12, gali na, di ba, kanina umaga, chapter 12 tayo, bumalik yan sa 1st century AD. Ang sali sa history. Okay? Alam mo yun eh, bat, mga oh, bata. Alam mo yun eh. So, itong gitna, ito yung mga parang titles natin. Tribulation, Rapture, Ito yung mga common na sineshare nila kasi inulit yan from 12 hanggang 22. So, syempre, iba. Wala nang uh, from 1 to 11. Hindi na siya sineshare. Ito din yung ba? Inulit yung kwento. Ilang chapter natin, 22. Pero hindi lahat magkakatapat. Okay? So, may mga manaulit lang. So, more on dito sa 12. Uh, chapter 6 din sa unang half. 6 to 11. Na ulit sa 12 to 16. Okay? So ngayon, natapos lang tayo dito sa 2, 1, 2, and 3. 
So introduction lang to. Yung 2 and 3 mga churches lang. So sa form, mag-uumpisay na yun yung uh, vision lang naman to. Sa langit. Okay? Pero nakakamangha dito sa chapter na to, hindi ko makakalimutan. Yung mga iputuro ng pre-trade. Ito yung kanila tinuturo ng rapture daw sa revelation. So matatawa ka kasi ano yung, alam nyo na ba yung rapture? Dapat alaman nyo natin ito. Ano yung rapture? Ng church. Sinabing rapture, ito yung kung saan uh, mga nabasa natin itong badalas eh. Nung kanina nabanggit yung paghahari ni So mukhang wala makinig. Jeffrey, no? Anig ka lang. Walang gagalaw. Okay. Makinig lang kasi sasabi ko, pag hindi nyo maitindihan masyado, ang ginagawa ko ng bata ko, basta huwag ka lang makulit. Tapos subukan mo lang alamin, itindihin, sinasabi. Kasi hindi lahat ng sinasabi ko talaga nang itindihan nyo. Kahit naman sila eh. Pero sila, nakaganyan lang, di ba? Lalo si Rachel. Yan, tingnan niya si Rachel. Yan, ano, nakikinig lang, di ba? At least, hindi nakaka-istobo. Di ba? Ganun lang. Pansin mo, maraming papasok sa utak mo. Hindi lahat, pero at least, marami. Okay? Okay. Nasa na ba ako? Ngutang ko tuloy. First Thessalonians. Nababang gito ito. Sigat nga ito sa grave. Ah, sa graveyard tuloy. Sa funeral eh. Okay. Simula sa 13, sabi dito, But I would not have ignorant brethren concerning them which are asleep. Nag isorrow not. Di sila Michael? Wala mo. Si Kenneth lang. Concerning them that which are asleep that you saw though not even as others which have no hope. Ibig sabihin niya sabi ng Bible ni Paul, huwag ka tayong malungkot pag mayroon tayong mga departed loved ones. Diba? Nauna lang sila sa langit kung sa langit sila. Okay? Kasi, pag tayo naman, siligtas din tayo, pagdating ng Panginoon, so sasalubungin natin yan. Sasabi niya, no? For if we believe that Jesus died those again, even so them which... Sleep in Jesus will God bring with Him. So, dadali ni Jesus yung mga namatay nating mga mahal sa buhay na ligtas. Kasama niya, sasabi dito, 15, for we say unto you by the word of the Lord that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, tayo daw na buhay pa, kung tayo buhay pa, kung nga, dumating si Jesus ngayon, 2020, December, kung nga rin lang, may buhay pa tayo lahat nun, di ba? Malamang sa hindi. Eh dumating na si Jesus, sino daw dadali niya kasama niya? Yung mga dating ligtas na namatay na. Pero ligtas. Okay? Itindihan niyo ba yung ligtas? Ligtas ka na ba? Ano? Justin? O diba? Magpunari lang. Nauna ka sa amin, o dadating ka ni Jesus pagdating niya. Okay? So magsasalubong tayo ngayon sa langit. Magre-reunion tayo doon. Okay? So, ito yun. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a trump of the archangel, and with a trump of God. And the dead in Christ shall rise first. So, yun nga, mga matay ng ligtas, mabuhay sila. Tapos 17, that we, then we which are alive and remain, namubuhay pa, shall be caught up together with them in the clouds. Kaya yung sinasabing rapture, caught up. So, yun, bagbigla na lang tayong i-snatch, parang ganun. Bigla ka na lang, boom! Ahatake na tayo ng mga angels. Sa halubuhin natin ng Panginoon. Kaya sabi dyan, comfort one to another with these words. So, mayroon pa yun dito. Eh. Ayun na yun. So, gusto ko lang sabihin, ay may time na Uh, darating si Jesus ulit. So, dumating siya dati dito, di ba? So, di baby, di ba? Sa manger. Tapos nagturo siya. Tapos pinako sa cross, di ba? Yun yung first coming niya in the flesh. Later, babalik siya. Yun yung pinag-usapan dito natin na rapture. Second coming, isa lang po yun. Okay? Isang araw lang. Ngayon. Sabi ng mga pre-trip, ito daw yun. Nasaan dito yun? Wala dito yung kaso, kailangan lang patunayan yung kalilang ano. Kaya sinasabi dyan, si, si John daw, ayun yun o. 
After this I looked, and behold, the door was open in heaven, and the first voice which I heard was in there were of a trumpet, as it were a trumpet talking with me. Ibig sabihin daw yung, yung boses, sino dito ang malakas ang boses? Sina? <laughs> Ma'am Joanne. So sinasabi lang dito, malakas yung boses niya. Pero hindi yung totoong trumpet. Ano ba yung trumpet? Tototot. Especially yung ginagamit yung kinamosis nun. Tototot! Meron ngayon, pangit na yun. Yung mga trumpet niya na ginagawa nun. Hindi na nga trumpet yun eh. Sa kanila dati hindi ganun ka ano, pero meron siyang distinct sound. Na pag hinipan mo, alam mo yun. May signal sa kanila yun sa mga nakakinig. Either lab, laban na na, pwedeng ganun. Or may kalaban. Or... Depende nga sa pagtorotod niya. Okay. Pero ito, boses to, hindi ito trumpet. So again, mali yung free trip. Sabi nila, wait ako na may trumpet. Tapos umakit si John daw sa langit. So, actually, hindi nga siya umakit sa langit eh. Vision to. Tsaka isang tao lang siya. Sabi natin umakit siya. Isang tao lang siya. Rapture ba yun? Ano ulit yung Rapture. Ilang tao yung akit sa langit pag rapture? Lahat ng ligtas ng time na yon, ng buhay pa, patay na, sa time na yon, magsasalubong ang dami nun. Ilan na nabuhay dati? Hindi nyo alam, ako din eh. Sobrang dami. Ilang tao na ba tayo from uh, creation? Dami nang namatay. Matay na buhay, namatay na buhay. Dami nun. Eh, na-imagine na yung mga bata Mga tayo nyo pa kasi, no? ilang taon nyo Ilang taon na si Jeffrey? Ang pumalit kay Ezekiel, ah Ang papalit kay si Ezekiel, ah Siya lang yun Ilang taon nga na? Eight Okay, so nung eight ako, wala pa rin ang walang eh Si grade two lang ako nun So pag sinabing 10 years from the app, 10 years ago, hindi mo pa alam yun, wala ka pa nun eh. Pero habang, uh, di ba 8 years ago, hindi mo na naalala yun eh. Pero 2 years ago, naalala mo pa? Ikaw, Ben, sila nga na 10. Pero mukha kang mas bata pa dito eh. Ano meron nung 2 years ago ka? Hindi mo alam. Si Almel, 2 years ago, binaptize ka, di ba? Late mo pa nun, hindi nga kita, ano eh. So, so naalala mo yung past, di ba? Pero in the past, marami na nabuhay na matay, marami na. Yung mga minsan pinapanood natin, maganda, panoodin nyo. Binabasa nyo yung Bible, ito lahat ito in the past, halos. Okay, yung binanggit kanina, yung Dan, Tribe of Dan. Matagal na nangyari, sinulat lang dito para ma, kumuha tayo ng aral, yung nangyari. Binabasa natin, ah, ganun pala nangyari sa kanila. Huwag natin gagayahin, yung masama. Yung mga ginawa nilang mabuti, alam natin, ah, ganun pala yun. Pag sumunod ka sa Diyos, pagkapalaki ka. Yun ang gawin natin, di ba? So, yun ang past. Ano tayo napunta doon? Ayan, so... Ano tayo napunta doon? Sa past. Sa trumpet. Okay? Kay John. Ayan. Basta si John ay actually vision to, future mangyayari pa lang to. Alam niyo yung future. Hindi pa nangyayari, di ba? So nakita na ni John mangyayari pero hindi pa nangyayari. Hindi, nagkagano na ba kayo? Bihira naman yun eh. Pero minsan may alam ka na mangyayari. Kunwari, may nakita ka dito, makulit. Kunwari, si Shana, umakit na dito. Parang nakikita mo na kung hindi mo siya bababa, mauuntog to, malalaglag to, di ba? O kaya ganun din, sabi ko lagi sa mga bata, pag yung mga bata hindi nakikinig, eh dati, dati din akong bata, o dati na, hindi na ako bata eh. So may mga na-observe na akong bata sa church, hindi nakikinig. Ganun nangyari sa kanila, pinagpala sila ng Diyos, ganun ba yun? Hindi nakikinig? Hindi. Karami yun doon, nagwawala na. Ang hirap ng ano sa church, oh. Ang hirap ng dalin sa church nun. Pag ilang taong kang ano, nagpatigas-tigas ng ulo, pwede ka pa rin bumalik, kaso. Ang tanong, babalik ka nga ba? 
Kasi may ipon yung mga disobedience na ginawa mo eh. Tapos siyempre, mga kapwa mong bata, asarin ka pa niyan. Kasi sa amin, dami malakas mga asar eh. Mabalit, buhay ka mabala! Kaya na ako dito eh. Atin na ako, gusto ko na umatin eh. Masasabihan mo, masama mo. Kasi tagal din na umatin ng church eh. Buhay ka mabala! Diba? Kaya, yun na. So, ba't ako na napunta na naman doon? <laughs> Ayan. Yung vision. Okay, so, yan, nakikita mo yung bata pag sumusunod sa Diyos, pagpapalain to. Masipag, sumusunod ito. Pero pag hindi, nako, gaasawa ng maaga to, tapos mahirap ang buhay, ganyan-ganyan. Amen? Alam ka, hindi lagi yun, ha? Pwede mong baguhin yung sa gitna, eh. Kung magiging maayos ka lang. Anyway, ito talagang totoong nakita ni John. Bakit natin alam? Kasi ang, ang linaw, eh. Binibigyan ng detalye. Ito yung nakita ko, ito yung nakita ko. Talagang nakita niya to in a vision. Okay? So, ngayon niya, isa sa, na, yung uh, isang voice, kinakausap siya, tinawag siya, at uh, sino kaya yun? Hindi sinabi. Verse 2, immediately I was in the spirit and, and behold, a throne was in set in heaven and one sat on the throne. So may nakita daw siya sa langit. Ano yung trono? Yan yung upuan ng mga hari. Okay? At syempre, may nakaupo. Okay. Ano yung tura niya? He that sat on that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. So, dati may research ko na nakalimutan ko. Basta magandang bato lang to. Ang maganda sa mga magandang bato, nakaiba siya. Minsan, uh, makintab pag, kinin, pag pinalish mo. Pag, lalo na pag pinalish mo kasi pag ordinary yung bato, andyan lang yan eh. Madumi. Pero iba nakikita kasi kumikin lang yan. Ang ginagawa nila, pinapalish nila. Uh, pinakat nila ng magandang cut. Okay? As kumikin ng yun. Magandang tingnan. So, obviously, hindi naman bato yung naka nasa trono. Diba? Ibig sabihin lang, no, napakagandang tingnan siguro. Uh, mamahalin. Alam mo, mamahalin eh. Nakakita na ba yung bagay na, alam mo, mamahalin agad? Yung madalas yun, yung mga hindi pa, hindi nyo pa nab, nabibili ng sakal, sa palengke. Diba? Yung hindi mo makikita kahit kung saan-saan. Doon ngayon, marami natin gumagawa ng mga peking ano eh. Mga gems. Kasi, ba na yung technology ngayon? Pero, ang gusto ko lang sabihin, hinakita nyo doon, talagang ano, uh, kakaiba. Precious. Okay? And there was a rainbow round about the throne in sight like unto an emerald. So, ito, medyo may, may rapid din din. Tatagalogin ko muna. Alam nyo yung rainbow? Alam mo rainbow? Ano yung rainbow? Makulay, di ba? Nasaan nakikita yung rainbow? Sa langit. Galing, oh. Di ba? Diyan yan, nakakita ka naman yung rainbow. Yung totoo, di ba? Hindi perfectly katulad na nakikita natin sa cartoons, di ba? Pero maganda siyang tingnan kasi, hindi yung laging yan doon. So, minsan, na uh, yan, madalas pag umuulan, pagkatao sa umulan, may certain na angle na makikita mo lang yan. So, may araw din dapat. Okay. Kaya nakikita ko dito, ba't sinabing emerald? Yung emerald is another precious stone na kung di nagkakamali ko, like green yan eh. Ganda yan. So, ano yung sabihin nun? So, again, parang sinusubukan niyang i-describe yung hindi niya may describe Hindi natin makita, hindi natin may tindihan ito ng gusto unless, ah, uh, andun na tayo. Okay? Pero sinusubukan i-describe sa atin kasi para mamangha tayo. Na, kaya yung ibang mga bato na ito, binibili ito ng mahal eh. Ay, wala namang gagawin sila doon, titignan lang naman. Ba't nyo bibili na napakamahal yung bato? Ano ba yung bato? Diba? Supposedly, wala yan. Hindi mo nang pambabato yun eh. Kasi nga, mahal eh. Pero tinitingnan lang na tinitingnan yun. Kasi nga, may mga bagay na magandang tingnan. So, at least, siguro, hindi mo lang madalas nakikita. Nakakamanghang tingnan. Okay? So, in the roundabout, the throne, okay, sa palibot nun, kasi sabi yung roundabout. 
We're, we're four and twenty seats. Okay, may mga upuan. And upon the seats, I saw four and twenty elders sitting. Okay, sa upuan, may nakaupo na naman. May, ang suot nila is clothed in white raiment, and they had on their head crowns of gold. Okay? At pala may point system tayo dito kayo makikinig yun. Kaya tayong bigas eh. Okay, sino daw yung nakita niya? Ano yung mga nakita na ni John? Sino daw yung nakita na ni John? Ha? 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 Twenty-four elders. So, ano ba yung elders? Mga matanda. Ganun ba yun? Pwedeng ganun. Pero, sa Bible kasi, yung tinatawag madalas na elder, mga pastor. Okay? Yung mga leader ng church. Tsaka, may kita natin dito, sila ay nasa privilege position. Ibig eh. sabihin, ang Diyos andito sa gitna, tapos sila nakapalibot. So, makakalapit ka ba sa presidente? Hindi basta-basta yan. Kahit sasakyan mo nga lang, madikit lang dun. Pag-anong kami. Kasi importante silang tao. Okay? So, lalo na ang Diyos. Hindi tayo pwede basta-basta mag-approach sa Kanya. Uh, hindi ganun. Hindi basta-basta. Pero dito sa langit, nakita ni John, na yung 24 elders, nakaupo kasama ng Diyos. Ibig sabihin, privilege na position nga ito. Anong suot nila? Nakabarong ba sila? Naka-Amerikana? <clears throat> White raiment Hindi na sinabi kung ano Pwede din naman Amerikana siguro yun Napote Hindi And they had on their head crowns of gold So ano yung crown? Corona Ano ba yung Corona? Yan, di ba sa ABC nyo? C, come on. Yan yung gina, dinalagay sa ulo para ano? Masakit ba sa ulo yun? So, yung sim, sinisimbolize yan is yung uh, power. Amen? Loyalty. So, ibig sabihin mga hari ba to? Parang ganun. Pero sabi din kasi sa Bible, lahat ng Kristiyano We are kings and priests. Pero siyempre nga, hindi minsan pare-pareho kasi iba, hindi matapat eh. Anyway, ano ginawa nila? And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices and there were seven lambs. Ang dami na, no? Mga binabanggit dito. Kaya ito yung minsan na ang hirap unawain ang mga nag-aaral ng revelation. Kaya pag na, ano ba ito? Ang naubasa natin. Hindi na tinutuloy. Kaya, kaya i-explain natin. So, ano ba sinisimbolo ng lightning, thundering, and voices? Ano ba yung maingay? Naalala nyo ba yung si Moses ay tsaka yung children of Israel? Yung sabi ng Panginoon Salam, mag-me-meeting tayo ha. Okay, punta kayo dito sa lugar na ganito. Mimit ko kayo, sabi ng Diyos. Ano kaya, ano kaya meron doon? So, ano meron doon? Ganun ito rin, di ba? Lightning and thundering. So, hindi ko lang alam, voices. May voices ba doon? Pinakakalala. Alam wala, di ba? Ganun din ito. There were seven lamps of fire burning before the throne. Meron din? Ah, yan. Voice of mine. So, ito medyo may in-explain sa atin dito. Which were the seven spirits of God? So, yung seven lamps of fire burning before the throne, yun daw ay seven spirits of God. Ngayon, pag hinahanap mo sa seven spirits, yan, nabasa na natin yun sa chapter 1, naalala nyo. Diba? Seven spirits. So, walang iba yan sa Bible, kundi yung nabanggit sa Isaiah na Spirit of the Lord, Spirit of uh, Wisdom, Spirit of Understanding, ano ba yun? 
spirit of yan natin sino yung nanalo dati? oh, nakakailan na ba tayo? ito The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of Wisdom, Understanding, Spirit of Counsel and Might, Knowledge, and Fear of the Lord. Ma, alin. So, pito yun. So, paano nangyari yun? Ba't nakikita ni, ba't nakikita ni Jen yun? Eh, wisdom, nakikita mo ba yung wisdom? Alam yung wisdom? Ano yun? Ano yung wisdom? Wise. Matalino, di ba? Ang talino ni Laika, Nasaan yung talino ni Laika? Ayun. Nakikita mo ba yun? Hindi eh. Nakikita mo matalino siya kasi so magaling sumagot. Di ba? So, ang, ang wisdom ng Diyos, dito, pag nagbabasa na tayo ng Bible, inaalam natin, inintindi natin, ang galing talaga ng Diyos, saka mo lang malalaman. Eh, ba't sinasabi dito, nakikita raw niya? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, ano yan, symbolism. Okay? Ah... Uh, Sinisimbolize yung kanyang uh, spirits ng mga bagay na yung dito sa ating text ay apoy. Okay? Wala ako. So yun lang. Itong mga pinagalat ng mga symbolism, itatag nila sa utak nyo ito yung mga nakita ni John, ito nakita ni John. Kasi later, uh, mag-ano yan, sasabihin nyo yan. Okay? Zone out na kayo, no? Sakit sa ulo? Hindi yan. And before that, oh, pag sinabi lang, before that, oh, nasa harapan. Ganyan na language ng Bible. Kung na, before me. Stand before me. Sinabi ko, Justin, stand before me. Dito ka sa harapan ko. Ang sabihin nun. So, before that, oh, sa harapan ng throne, oh, there was a sea of glass like unto crystal. And in the midst of the throne, And round about the throne were four beasts full of eyes before and beyond. Behind. So, ang dami na ito. So, naalala niyo yung throne. Ando sa sikit na. May 24 elders. Hindi lang yun. Sa harapan nun. Yung plastic na. Ba't kasi binigyan na ng ano ito? Ha? Inaalog-alog eh. Parang magutom tuloy ako eh. Ganyan lang yan. Babaan nyo lang. Yan. Okay. Nakita niyang pag sinabing si, nakakita na ba yung dagat? Nakamangha yan. Eh. Pag bata ka, hindi ka nakakita pa niyan. Nakakita ka lang sa batya ng tubig, di ba? Tsaka may baha. Pero pag nakakita mo yung totoong, ano, sa beach, di ba? Batangas. Hmm, batangas. Nakikita mo yun, nakakamangha kasi laki, ang lawak, tapos pantay na pantay, di ba, pag walang bagyo. Sabi dito, yung sea of glass, like ito, crystal. So, ano kaya yun? Wala namang sinabi pa dito, ano? Pero, sabi dyan, uh, meron pang four beasts, ito yung nakakamangha. Kasi ano yung beast mga ahayop. Pero kakaiba itong hayop na ito kasi sabi dito, full of eyes before and behind. So again, before sa harapan, behind sa likuran. Nakakita na ba kayo ng hayop na tao, gano'n? Daming mata? Anong pinakamaraming mata ang alam nyo? Pinya. Pinya. <laughs> Ipis? Gamba. Gagamba, medyo, di ba? Ano? Wala na ba? Ilang, ilang mata ng gagamba? Paayon eh. Paayon. Depende, meron mga maraming. O, sino pa mas maraming mata? Ang ilala nyo? Sabi nila, yung mga bubuyog tsaka yung mga langaw, yung yung mata nyo, maraming mata daw yun. Pero isa lang, pinagsama-sama lang. Anyway, ito, pati sa likod, meron. Anong klaseng creature ito? 
They believe ano nga ito, may sim- sinisimbolize na dito. Yung nga, hindi mo kasi makita dito pag dito mo lang titignan. Pero, babalikan natin sa uh, Ezekiel. Hindi, kamaya na yan. Tingnan mo natin kung anong itsura dito. Bukod sa marami siyang mata. So, yeah, the first beast was like a lion. And the second beast like a calf. Ano yung calf? Ito ay uh, baka yan, baka. And the third beast was like a face of a man. So, hindi, hindi tao ha, pero parang mukhang tao. And the first beast was like a flying eagle. Anong eagle? Agila, ibon. Anong itsura nila pa? And the four beasts, each of them has six wings. Mayroong pakpak, anim. Ilang ba ang pakpak ng ano? Kalabate. Dalawa lang, di ba? Yung langaw. Paro, paro. Ano pa may pakpak? Dragonfly, di ba? Ano yung dragonfly? Tutubi. Tutubi. Ilan lang pakpak nun? Apat, di ba? Ito, anim. Okay, sabi ni, ano ginagawa nila? And they were full of ice within. So, sabi ng iba dito, yung, yung sinasabi ng within, yung pakpak nila, may may mata. May tinitingnan ko, ano ba to? Parang ganun nga eh. And they were full of ice within. Hindi naman eh. Pwede yung beast ang sinasabi. Nang paro ng ice. Kanina sinabi na yun. Anyway, sabi nila, And they rest not day and night, saying, Holy, Holy, Lord God Almighty, which was and is and is to come. So, ang ginagawa nila, kumakan, kumakanta ba ito? Nagsasalita lang. May sigaw. Sinasabi nila, puro ganito lang daw yun, paulit-ulit. Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty. May mga kanta tayong ganyan sa kwal. Yung sinasabi niya, ganyan din ginagawa ng mga anghel. Actually, sa Israel, ganyan din ginagawa. Ganyan sila mga choir doon. Eh. Walang ginawa yun. Nung mayaman pa sila, ma- maulad pa yung Israel, ginagawa nila, may tagakan talagi sa temple. Oh, pahinga naman kayo, mayroon nung papalit sa kanila. Shifting. Ganyan yan. Kasi nga, pinipicture dito yung kabanalan ng Diyos. Pinupuri siya. Amen? May pumuri na ba sa inyo? Kanina, pinuri ako. Pinuri ba ako kanina? Ang binola ko lang. Ano ba yun? Ang sabi ko kay Rachel, ang bite ni Rachel, di ba? Anong gagawin niyo kung puro yun nalang sabi ko? Ang bite ni Rachel. Ang bite ni Rachel. Ang bite ni Rachel. Maasar kayo sa akin, di ba? Pero kung totoo yun, at karapat dapat siya doon, di ba? Parang lagi siya inaisip natin, lagi siya yung Maririnig natin. Sa langit, ganun yun. Pero ang Diyos ang pinupuri doon. So, hindi naman lagi-lagi tayo doon. Pero at least may gumagawa na nitong apat na to. Hindi ko alam kung may kahilang linan. Hindi naman ito tao eh. Wala nang sigur, hindi na sigur nakapagod to. So, ganun niya. Ano lang siya. Holy, holy, holy. Lord God Almighty, which was and is and is to come. So, tanong sino to? Kasi sabi dyan, which was and which is and is to come. So, ang Diyos yan. So, <clears throat> sa atin, wala ako sa akin, wala akong pumupuri sa akin. Minsan lang. Pero pag ikaw yung pinupuri ng ganun, paulit-ulit, paulit-ulit, tapos yung mga pumupuri sa'yo, yung mga kakaibang being, di ba? So, matindi to. So, mamaya pag-aaralan natin yung sino to. Sige tayo matapos eh. Yan. Kaya marami rin mga chorus, choir, puro ganyan lang eh. Minsan makakasal ka eh. Pero minsan nga, napipicture kasi yung langit. Pag na, uh, nakikinig tayo, no, pag gumaling na yung choir natin, puro ganun kakantayin natin. Hindi tayo mapagod kasi nga, kahit anong awit mo sa Panginoon, kahit anong puri mo sa Panginoon, kulang pa rin. Hindi siya masusobrahan ng praise. Ay, tama na yan, tama na. Okay na yung ano, praise mo ang Diyos ng once a year. Once a day. Hindi sapat yun eh. Kaya ito, pinapakita sa atin ito, wala. Walang tigil yan.
Okay, ano yung sabi ng which was and is and is to come? Sabihin, siya na yung dati pa, sa panimula, siya na yun, Diyos na siya. Ngayon, Diyos siya. Sa future, ano na kaya siya? Eh, Diyos pa rin, wala nang papalit sa kanya eh. Walang kailangan pumalit, walang kayang pumalit. Walang papalit sa Diyos. Kaya dapat siyang purihin. Amen? And when those beasts give glory and honor and thanks to Him that sat on the throne, who live it forever and ever, the four and twenty elders fall down before Him, and sat on the throne and worship Him that liveth forever and ever and cast their crowns before Thy throne. The throne saying. So, nakuha nyo ba yung picture? Yung kanilang 24 elders, mga pastor to na, mga leader ng church na talagang dakila. Okay? So, sumasang ba sila sa Diyos? Parang sinabayan pa nila yung pagpuri ng mga angel. Sinabi ko talaga angel. Actually, mga angelic being yan. Hindi ko sabi kanina, no? Angelic being. Ibig sabihin, makapangyarihan yan. Tapos, sinasamba lang ang Panginoon. E ba't gano'n na itsura? Parang di pa ako nakakita ng angel na gano'n. Sa mga popular media, laging ang, ang angel, mga malilit na bata, anak cute. Hindi naman. Hindi, hindi. Dito, kakaiba eh, di ba? So, ang tawag pala dyan ay seraphim. Okay, dalawa yan ha. Sa Bible, may describe na four wing. Apat yung... Ano lang pakpak? Ang tawag doon is uh, cherubim. Okay? The cherubs. Then yung ito yung seraphim na makikita sa Ezekiel. Okay? So, sino ba yan ng 24 elders? Bakit binabato yung crown? Ibabato mo ba yung crown? Di ba mahalaga yun eh? Ba't nila binabato? Ano ulit yung sinisimbolize ng crown? Power. Royalty. Majesty. Authority. Eh, ba't nila ibabato? Ayaw na nila. Hindi sa ayaw nila. Parang sabi ito, before the throne. Ibig sabihin, itong ano, yung authority ko, mas matindi pa rin yung sa Diyos. Ako ay uh, talagang leader ako. Ako ay uh, parang hari. Pero ang Diyos siyang hari ng mga hari. Kaya talagang ibabato lang nila yun doon. Walang kwenta yung kanilang crown kumpara sa Diyos. Nakikita nyo ba? Nakasunan nyo? Nakasunan nyo? Diyan na kayo mag-meeting sa CR. Sabay-sabay. Asa mo si nanay? Ano nangyari? Ito sinasabi nila, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor. Kabi sa duwin nyo ito. Maganda ito. Ikaw ay uh, karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng... Uh, Anong glory? Gloria, papuri, honor, ganun din, karangalan, kapangyarihan. Dahil, bakit? E kasi ikaw naman ang gumawa ng lahat ng bagay. At bakit mo ginawa yon? Ginawa mo yon dahil sa kagustuhan mo. So, kunwari, gumawa ako ng pulpit. Ba't ako gumawa ng pulpit? Kasi kailangan akong gamitin. Diba? So, gusto ko din, siyempre. So, lahat ng ginagawa natin, itong mga bata, minsan tinatanong ko, bakit ka maglalaro? Bakit ka ganyan? Pag hindi pala nila alam, ha, para mag-enjoy, gusto kasi nila. Pero naalala nyo yung sasabi ko sa inyo, hindi lahat ng gusto mo tama. Kaya minsan, huwag mong sasabihin sa nanay mo, bakit ka ba naligo sa ulan? Eh, gusto ko eh. Di ba sinabi ko, wag? Ba't ko ginawa yan? Eh, gusto ko eh. Yan, eh, ganun, di ba? Kaya sinasabi actually dito, sinasabi dito, ang Diyos, wala akong walang pwede magsabi sa kanyang, ba't mo maginawa yan? Magpaliwanag ka nga. Di ba pwede sabihin sa Diyos yun, di ba? Basta gusto niya, ginawa niya. Dahil wala naman siyang mali, katulad natin eh. Minsan, gusto mo ng ganito, hindi mo kailangan. Gusto mo ng ganito, hindi naman para sa'yo yan. Di ba? Pero ang Diyos, ginawa niya yun dahil gusto niya. At lahat ginawa niya. Okay, kaya kung may pinagpapasalamat kayo kahit ano yan, kinamamahangaan nyo Uy, ang, ginawa, ang galing ng gawa ng Diyos oh. nakita mo si uh, si Rachel, ang talino tas, paano ginawa ng Diyos yun? Ang galing talino oh, nakita mo ba si Joshua? Oh, dalawa na Joshua ngayon, nandito na ako tatlo ba tatlo? 
Joshua din pala yun. Si Johan. Si Jared. Ito na ba yun? Isaya. Okay, nalilito na ako. Nakita mo ba si ano? Si Andrea. Ang ganda ni Andrea. Namangha ako. Nakita mo ba si Daddy? Nakita mo si Daddy? Ang lak. Ang lakas pa. Matanda na. Ang lakas pa. Sino gumawa dyan? Eh si Peter, ang galing. Bata pa. Nag-upiano na. Kung magaling yung mga yan, mas magaling yung gumawa, di ba? Kasi sabi ko dito, ang Diyos ay dapat papurihan. Kailangan papurihan. Karapat dapat siya doon. At yung mga sumisigaw nito, actually, sino mas sabi nito? Yung kaninang holy, 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 yung mga angel. Ngayon, yung mga 34 elders. So, gusto mo bang purihin kayo, yung mga bata minsan? Purihin nyo nga ako. Ayaw namin. Yung sa pinipilit mo, di ba? Yung iba naman, magpapakain yan. Tapos magbibihis ng maganda para lang masabihin ng maganda, di ba? Yaman mo talaga. Eh, itong Hollywood, wala tayong ano doon. Wala tayong panama doon kasi talagang iyahanda ka nila doon. Kala mo yun, ang pinakamaganda. Yung mga fans naman, ah, baka Bobby talaga. Baka Koreano, Bobby. Hindi naman. Bakit kasi namin pilitan? Kasi nga, siya yung naka-andyo. Wala kang ibang mapanood, di ba? Buti nga sa internet ngayon. Kanya-kanyang bida na, di ba? Pero kayo, marami pa rin nababaliw sa kung sinong i-set up ng mga Hollywood. Yun silang magaling, silang matalino, silang K-pop, K-papangit naman. Di ba? So, naluloko tayo. But anyway, ang Diyos, talagang kahit anong gawin mo, kahit kalabang ka pa ng Diyos, bandang huli, pag namatay ka, ano, uusga ang kanya. Kung hindi ka naligtas, hindi ka pwede magsabing, eh, wala kang pakilam sa Diyos. Pupuri ka rin sa Diyos. Kaso, huli na pag hindi ka naligtas. Amen? Pero pag naligtas ka, doon tayo, gagawin din natin ito. Nakikita ko lang, eh. Gagawin din natin ito. Amen? Gagawin nyo ba yan? Amen. Hindi, mas magaling ako sa Diyos, eh. Hindi ka pwede sa langit. <laughs> So, sana na-imagine yung mga nakita ni John again, dito to pre trip walang pre trip dito. Ang mga dinescribe dito, hindi ko na ito pumunta yung Ezekiel, basta na nabanggit dito sa Ezekiel. Dinescribe, halos parehong pareho, six wings, tapos ganun din, uh, man, be, uh, beast, eagle, lion, baka, ayun mga ganyan, ano nila, mga muka. So, ayun yung mga rare na creature. Nakakita tayo yun, matakot tayo yun. Pero ang dala naman dito yan. Okay, so may question ba? So, ang pinaka-take natin dapat dito, yun nga, yung glory of God. Revelation 4, yun yun. Ito ay uh, before pa niya, magalit, tribulation, rapture, tsaka ng... Uh, Mayroon, what? Okay, so parang pinipicture sa atin, binibigyan tayo ng picture ng kalulatian ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tayo, minsan, minsan pumapalma din tayo, no? nagbibigyan tayo na maayos. Para umahalap kasi tayo sa Diyos, eh. Kaya sinasawa ito, mga bago kasi pa itong mga ito, eh. Ito na yung mga suot ni Ate Rachel nyo, Ate Jackie. Yan yeah. yung best nila. Hindi yan napakaganda, pero sabi na nanay niya, eh, wala na pong iba, eh. yan lang, eh. At least, nagbibigyan silang maganda, di ba? Kaya dapat ganun din kayo. Ako, wala na akong pinakamaganda. Ito na yun. Kahit mura lang ito. Oh. Para presentable ako sa inyo, di ba? Para kayong mga ano. Nakakita na ba kayo nagbibis ng ganito? Madalang, di ba? Sa kasal lang yan. Sa... Sa Senado. Depende. Basta talagang special. Kayo pwede na kayo mag ano. Bis ng special. Kasi special itong church. Amen? So, ito nga itong mga ta, nagpupuri sila sa Diyos. Eh. Pati corona, tinapon. So, yan. Yeah. Sino na ba yung mga dati nagpapantalo na itong mga ito? Eh? Wala na naman. Kasi na yung mga sapatos nyo? Basta ka kanina. Sabihin si mama niya, Mama, si pastor nga. Dapat pang kasal eh. <laughs> Tapos kami, mag-isinelas lang kami. Hindi <laughs> nyo kailangan masyadong mamahalin. Basta ano, si Geraldine, kita nyo naman. Parang ano. 
Nandoon niya yan. Matibag. Nakatema mo yan. Kasi nakikita niya kasi meron namin siyang ano, di ba? Ganyan po yan. Lalo pag mga anniversary sa amin dati, ganun. Huwag mahan yan. Hindi sa forma lang, pero para ka aya-aya tayong tingnan, di ba? Naghanda ka pumunta sa church. Amen? Okay. Uh, may question ba kayo? Uh, hindi ba ako nasagot? Yung crystal si yun, medyo hiwaga pa sa akin yun. Hindi ko alam. Siguro pinipicture nun yung... Uh, hindi ko alam. Siguro kasi yung, yung, yung dagat, kasi pag nakita mo talaga, majest, majestic yun eh. Kung nakita mo, di ba? Pwede kang, ano, ganda. Ganda tingnan niya pag lalo pag kalmado. Tapos dito, crystal. Nakita na ba crystal? Especially that, ngayon, marami naman ganyan. Ngayon, mga, mapunta kami sa tiles, ano. Gaganda ng mga tiles dun eh. Ang paganda ng bahay. Di ba? Yung iba, sobrang yaman nila, ginagawa nila yung mga, ano, puro crystal. Ngayon, ano, mga crystal pala yan eh. Makita niya, kaso, ang alikabok na eh. Eh, mga uso dati. Ngayon, hindi na uso yan eh. Ano nga, ang hirap kasi punasan yan eh. Hindi naman nakaisip yan. Pero iba kasi nagaganda. Maganda yan pa dati nung uso pa yan. Oo. Oh. Nalabas kayo. Huwag kayong labas ng labas. Ano sundo na kayo? Mapaalam din, ha? Bagay, malakas na yun. Wala. Sige, hindi uh, na tayo. May question ba? Ano? Nakanta ka pa? Tama-tama sa bagyo? Saka na, baka sabihin nila. Dahil sa kanta mo, eh. Pope, pope na, eh. Next time na lang. Okay, sige, let's pray. Ha? Ah, sige. Let's pray, Panginoon. Salamat. Uh, nakita namin ng glimpse, Panginoon, ng inyong kaluwalatian. Panginoon, di namin ma-describe. Ako po, Panginoon. Uh, hindi ko ma-describe yung kalulatian. Sabi lang sa amin sa Bible, sinusubukan namin inawain. But uh, sabi nyo nga po sa inyong salita, no, wala pa nakakita ng inyong kadakilaan. At pag kami po inakakita, hindi ito so presa sa amin, kahit dinescribe nyo na, napakaganda na inyong kalulatian. So, we pray na basa kami, Panginoon, isang araw. Especially kung makaligtas kami. Mga hindi pa ligtas pa ngayon, ligtas nyo rin. Kami po yung maasa, na kami po yung dyan, sa langit. Nabayan, we pray na makita ng kalulatian ni Panginoon. Hindi lang glimpse, hindi lang description sa text, but uh, makikita namin ito eh, actually pa. So we pray na magbubulay-bulayan namin ito, magbibigay ito sa amin ng pag-asa, magbibigay sa amin ito ng, ka, ng uh, kasiyahan, Panginoon, sa time na Panginoon na nakikita namin sa libutan, puro kamunduhan, opposite Panginoon ng inyong pinapagawa. But we pray na nakasa kami, Panginoon, sa nakita ni John na ito rin pala yung makikita in the future. Ipulmula lahat ay lagi sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.